இலங்கை சட்டக் கல்லூரிக்கு நுழைவது எவ்வாறு இலங்கை சட்டக் கல்லூரிக்கு நுழைந்த பின்னர் எப்படிப்பட்ட கல்வி நடவடிக்கைகள் காணப்படும் நுழைவதற்கான தகுதிகள் என்ன அத்தகைய கல்வி நடவடிக்கைகளின் போது ஏதேனும் செலவுகள் அதாவது ஏதேனும் எவ்வளவு தொகையான செலவுகளை நாங்கள் செய்ய வேண்டும் அது தவிர அதன் பின்னர் எவ்வாறு சட்ட தண்ணியாவது அதற்குரிய எவ்வாறான காலங்கள் எடுக்கும் என்ற இந்த சட்டக் கல்லூரி தொடர்பான விடயம் பற்றிய இந்த வீடியோவில் நாங்கள் ஆராயிருக்கிறோம் உங்களுக்கு தெரியும் நான் முன்னர் ஒரு வீடியோவில் சட்ட தண்ணியாவது எவ்வாறு என்று குறிப்பிட்டிருந்தேன் அதில் சட்ட தண்ணியாவதற்கு மிகவும் நேரடியான ஒரே ஒரு வழிமுறை தான் நேரடியாக சட்ட தண்ணியாவதற்குரிய ஒரே ஒரு வழிமுறை தான் சட்ட தல் சட்டக் கல்லூரி நுழைவு பரீட்சை மூலம் சட்டக் கல்லூரிக்கு சென்று அங்கே தேவையான கல்வி தகைமையை பெற்று நன்னடத்தையுடன் உயர் நீதிமன்றத்தினூடாக எங்களுக்கு சட்ட தண்ணி என்ற அந்த அந்தஸ்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் எனவே சட்டக் கல்லூரிக்கு சென்று சட்ட தண்ணி என்ற அந்த டேனியட் லோ குவாலிபிகேஷனை பெறுவதுதான் நேரடியான வழிமுறை எந்த வழிமுறையை பற்றி தான் சட்ட கல் இந்த வழிமுறையையும் அந்த சட்டக் கல்லூரி தொடர்பான விடயங்கள் பற்றி இந்த வீடியோவில் மிகவும் தெளிவாக பாருங்கள் நான் சட்ட தண்ணி எம்பை எம் ஆஷிக் வாருங்கள் மைமா லீகளவையான சலது எம்பை எம்ஏ லீகளவையான யூடியூப் சேனல் ஊடாக இந்த விடயங்களை நாங்கள் பார்ப்போம்
அடுத்ததாக நான்காவது ஜிசி ஓ லெவல் எக்ஸாமினேஷனில் ஆங்கில மொழியில் குறைந்தது கிரெடிட் இருக்க வேண்டும் சிங்களம் அல்லது தமிழில் குறைந்தது கிரெடிட் பாஸ் இருக்க வேண்டும் அடுத்தது ஜிசி ஏ லெவல் எக்ஸாமினேஷனில் உங்களுக்கு டூ சி எஸ் இருக்க வேண்டும் அது எந்த ஹிஸ்ட்ரீம் என்றாலும் பரவாயில்லை நிறைய பேர் கேட்கின்றனர் மேட்ச் செய்தவர்களுக்கும் முடியும் பயோ செய்தவர்களுக்கும் முடியும் எந்த ஹிஸ்ட்ரீம் என்றாலும் அதில் இஷ்யூ இல்லை நீங்கள் டூ சி எஸ் பெற்றிருக்க வேண்டும் இந்த இந்த தகைமைகள் உடையவர்களுக்கு உங்களுக்கு சட்ட கல்லூரி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு அப்ளை செய்ய முடியும் அது வருட வருடம் கோல் பண்ணப்படுகின்ற சட்ட கல்லூரி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் சாதாரணமாக மார்ச் ஏப்ரல் மாதங்களில் கோல் பண்ணப்பட்டு அப்ளிகேஷனை நீங்கள் சட்ட கல்லூரிக்கு சென்று அல்லது போஸ்டில் பெற முடியும் அது ஒரு புத்தக வடிவில் காணப்படும் அதன் உள்ள அப்ளிகேஷன் காணப்படும் அந்த அப்ளிகேஷனை பில் செய்து நீங்கள் அனுப்பிய பின்னர் ஒரு செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் போன்ற பகுதிகளில் உங்களுக்கு எக்ஸாம் நடைபெறும் நடைபெற்ற அடுத்த வருடம் ஜனவரி மாதம் நீங்கள் சட்ட கல்லூரிக்கு உள்வாங்கப்படுவீர்கள் சராசரியாக இருநூத்தி இருபத்தி ஐந்து அந்த அளவு தான் அது மாறக்கூடும் அவ்வாறானவர்களை எடுத்து சட்ட கல்லூரிக்கு அடுத்த வருடம் நீங்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று இப்போது மே மாதம் ஆகின்றது எனவே நாங்கள் உதாரணத்துக்கு பார்ப்போம் இருபத்தி இருபது இரண்டாயிரத்தி ஆண்டு நீங்கள் ஏப்ரல் மார்ச் ஏப்ரல்களில் நீங்கள் அப்ளை செய்து பின்னர் செப்டம்பர் அக்டோபர்கள் உங்களுக்கு எக்ஸாம் நடைபெற்று இறுதியில் பரீட்சை பெறுப்பீர்கள் வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி ஜனவரி மாதமே நீங்கள் சட்ட கல்லூரிக்கு உள்வாங்கப்படுவீர்கள் அதன் பின்னர் மூன்று வருடத்துக்கு பிரிமினரி எக்ஸாம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழில் அந்த மூன்று பரீட்சைகளும் பிரிமினரி எக்ஸாமினேஷன் இன்டர்மீடியட் எக்ஸாமினேஷன் மூன்றாவதாக பைனல் எக்ஸாம் என்று அந்த இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு முடித்த பின்னர் உங்களுக்கு பிராக்டிகல் ட்ரைனிங் கோர்ஸ் அதை தொடங்கும் தொடங்கி உங்களுக்கு இருபத்தி ஏழு டிசம்பர் ஆகும் போது உங்களுக்கு சட்ட தனியாக சத்திய பிரமாணம் செய்து கொள்ள சந்தர்ப்பம் காணப்படும் எனவே நான் இது உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு சொன்னேன் இது சாதாரணமாக இவ்வாறு நடைபெறும் என்று உங்களுக்கு இறுதியாக நான் இலங்கை சட்ட கல்லூரியின் வெப்சைட்டையும் காண்பித்து அதன் விளக்கங்களை காண்பிக்கின்றேன் நிறைய இளம் சட்ட கல தனியாகுவதற்கு ஆர்வம் உள்ளவர்கள் இந்த யூடியூப் சேனலை பார்ப்பதால் அவர்கள் கட்டாயம் சட்ட கல்லூரியினுடைய வெப்சைட்டுக்கும் சென்று பார்க்க வேண்டும் இறுதியில் நான் காண்பிக்கின்றேன் உங்களுக்கு சட்ட கல்லூரி நுழைவு பரீட்சைக்கான அந்த அப்ளிகேஷனை நான் முன்னர் குறிப்பிட்டேன் நீங்கள் சட்ட கல்லூரிக்கு சென்று அல்லது போஸ்ட் மூலம் பெற வேண்டும் என்று அதனுடைய பெருமதி தற்போது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் இருந்து பதினையாயிரம் ஆக முன்னர் ஆறாயிரம் இருந்து தற்போது பதினையாயிரம் ஆக மாற்றப்பட்டுள்ளது எனவே பதினாயிரம் ரூபாயை கொடுத்து நீங்கள் அந்த அப்ளிகேஷனை வாங்கி அதில் உங்களுக்கு கைட் புக்கும் இருக்கும் எவ்வாறு நீங்கள் இந்த அப்ளிகேஷன் எக்ஸாமினேஷனுக்கு எக்ஸாமினேஷனை பேஸ் பண்ண வேண்டும் என்பது தொடர்பான சில கைட்களுடன் அது வரும் சில சந்தர்ப்பங்களில் முன்னர் பாஸ் பேப்பர்ஸும் அதில் உள்ளடங்கப்பட்டிருக்கும் எனவே அவை எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து அந்த புத்தகத்துக்கு பதினையாயிரம் ரூபாய் ஆரம்ப காலத்தில் சட்ட கல்லூரியின் நுழைவு பரீட்சையான ஜென்ரல் நாலேஜ் இன்டெலிஜென்ட் என்ற அந்த அடிப்படையில் தான் நுழைவு பரீட்சைக்கான அந்த அமைப்பு காணப்பட்டது எனினும் அதன் பின்னர் நாங்கள் தோற்றுகின்ற காலத்திலும் கூட ஒரு பேக்ரவுண்ட் லோ என்று ஒரு கோர்ஸ் கைட் புக் கூடாக ஒரு சிலபஸ் வழங்கப்பட்டு அதில் தனியாக சட்டம் தான் சட்டம் என்றால் என்ன சட்டத்தின் தன்மைகள் இன்னும் நீதிமன்றங்கள் தொடர்பான விடயம் இலங்கையின் அரசியல் அமைப்பு அது போன்ற ஒரு பாட பரப்பை அடிப்படையாக கொண்டு நேரடியாக அதிலிருந்து கேள்விகள் வழங்கப்பட்டன அதில் உள்ளவாறு தான் அந்த கோர்ஸ் கைட் புக்கில் உள்ளவாறு தான் விடைகள் எழுதப்பட வேண்டும் என்று அது ஒரு முறையில் காணப்படும் இன்னும் அந்த முறை தற்போது மாற்றப்பட்டு திரும்பவும் லாங்குவேஜ் இன்டெலிஜென்ஸ் ஜென்ரல் நாலேஜ் என்ற முறை சட்ட கல்லூரி நுழைவு பரீட்சை நடைபெறுகின்றது என்பதை புரிந்து கொள்ள சட்ட கல்லூரி நுழைவு பரீட்சை பேப்பர்ஸ் அதாவது பரீட்சை பத்திரங்களை நாங்கள் பார்க்கும் போது முக்கியமாக இரண்டு பேப்பர்ஸ்கள் காணப்படும் முதலாவது லாங்குவேஜ் என்ற பேப்பர் அந்த லாங்குவேஜை நீங்கள் லாங்குவேஜ் ஜெய் நீங்கள் ஆங்கில மொழியில் செய்யலாம் அல்லது தமிழ் மொழியில் தமிழ் மொழியை தெரிவு செய்யலாம் அல்லது சிங்கள மொழியை தெரிவு செய்யலாம் அடுத்ததாக அதில் ஏதாவது உங்களுக்கு விரும்பிய ஒரு மொழியை தெரிவு செய்து கொள்ள முடியும் எனினும் இரண்டாவது பேப்பர் ஜெனரல் நாலேஜ் அண்ட் இன்டெலிஜென்ட் இந்த பேப்பருக்கு நீங்கள் இரண்டாவது முதலாவது பத்திரத்தை நீங்கள் ஆங்கில மொழியில் தெரிவு செய்தீர்களா நிச்சயமாக இரண்டாவது பத்திரத்தை சிங்களம் அல்லது தமிழில் தெரிவு செய்ய வேண்டும் இரண்டாவது பேப்பர் ஜெனரல் நாலேஜ் இன்டெலிஜனை முதலாவது பேப்பரை நீங்கள் சிங்களத்திலோ தமிழிலோ தெரிவு செய்தீர்களா நிச்சயமாக இரண்டாவது பேப்பரை ஆங்கில மொழியில் தெரிவு செய்ய வேண்டும் அது உங்களது எனவே இவ்வாறு இந்த சட்ட கல்லூரி பரீட்சைக்கு பலதரப்பட்டவர்கள் தோற்றுவார்கள் ஏன் கம்படிஷன் என்று சொல்கின்றோம் நான் முன்னே வீடியோவில் குறிப்பிட்டேன் இலங்கை பல்கலைக்கழகங்களுக்கு ஏழுவன் பரீட்சையில் சித்தி பெற்று செல்வதை விட இந்த சட்ட கல்லூரி நுழைவு பரீட்சை கடினமானது கம்படிட்டிவ் ஆனது என்று ஏன் குறிப்பிடுகின்றேன் என்றால் அனைவரும் கிராஜுவேட்கள் சட்ட வேறு வேறு பட
இழந்து விடுவார்கள் உதாரணமாக சட்டத்தில் கல்லூரிக்கு நுழைவதற்கான கட் ஆஃப் எழுபத்தி ஐந்து என்றால் எழுபத்தி நான்கு எடுத்தவர்கள் ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் நிறைய பேர் இருப்பார்கள் எனவே மிகவும் கம்படிட்டிவான எக்ஸாமினேஷன் மிகவும் கவனமாக நீங்கள் படித்தால் தான் இதில் சித்தி அடைய வேண்டும் இப்ப ஏழவலில் சித்தி அடைந்த யூனிவர்சிட்டி செல்வது போன்ற அல்ல இது மிகவும் கடினமாக நீங்கள் அதற்கென்று உழைக்க வேண்டும் அவ்வாறு உழைத்தால் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பாஸ் பண்ண முடியும் முன்னர் அந்த பல்கலைக்கழகங்களுக்கு நுழைவது போன்றல்ல நீங்கள் இந்த வருடம் ஒரு வருட முயற்சி நீங்கள் இந்த வருடம் அதற்கு சரியாக முயற்சி செய்து பெரு பெரும் வரும் அடுத்த வருடம் ஜனவரியில் நீங்கள் உள்வாங்கப்பட்டு மூன்று வருடங்களில் உங்களது கோர்ஸ் முடிந்து நாலாவது வருடம் பிராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் இறுதியில் நீங்கள் சட்டத்தரணியாக சத்தியம் பிரமாணம் செய்ய முடியும் அதில் நிறைய விடயங்களை நீங்கள் படிக்க வேண்டும் முக்கியமாக நீங்கள் மொழிகளை சிங்கள மொழி ஆங்கில மொழி தமிழ் மொழி இந்த மூன்று மொழிகளிலும் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும் தமிழ் பேசக்கூடியவர்கள் நிச்சயமாக தமிழ் பேசக்கூடியவர்கள் தமது சிங்கள மொழி ஆங்கில மொழி அறிவையும் வளர்த்துக் கொண்டால் மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும் இந்த சட்ட தொழிலுக்கு நுழைவதாய் எனவே அவ்வாறு நீங்கள் சட்டக் கல்லூரிக்கு நுழைந்த பின்னர் முதலாவது வருடம் பிரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷன் இரண்டாவது வருடம் இன்டர்மீடியட் எக்ஸாமினேஷன் மூன்றாவது வருடம் பைனல் எக்ஸாமினேஷன் அந்த பைனல் எக்ஸாமினேஷனில் தான் உங்களுக்கு ப்ரொசீஜர் அடிப்படையிலான விடயங்கள் வரும் உங்களுக்கு முன்னே வீடியோக்களை பார்த்தால் தெரிந்திருக்கும் எனது இரண்டு வகையான சட்டங்கள் காணப்படும் நடவடிமுறை சட்டம் அதாவது பொருளளவிலான சட்டம் நடவடிமுறை சட்டம் என்று எனவே முதல் இரண்டு வருடங்களிலும் உங்களுக்கு பொருளளவிலான சட்டங்கள் படித்துக் கொள்ள முடியும் இறுதி ஆண்டில் நடவடிமுறை சட்டம் என்றால் ப்ரொசீஜர் அல்ல உங்களுக்கு தெரியும் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோட் சிவில் ப்ரொசீஜர் கோட் என்று எவிடன்ஸ் ஆர்டினன்ஸ் என்று ஒரு வழக்கு விசாரணையின் போது எத்தகைய நடவடிமுறைகளை கையாள வேண்டும் எந்த நீதிமன்றங்களில் எவ்வாறு அது விசாரணை செய்யப்பட வேண்டும் என்ற அந்த விடயங்கள் முழுமையாக உங்களுக்கு படித்துக் கொள்ள முடியும் ஆரம்பத்தில் அந்த காலத்தில் உங்களுக்கு லோக்கல் எடுத்ததாக நிறைய பேருக்கு தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய விடயம் தான் இப்ப எவ்வளவு செலவாகும் என்பது உங்களுக்கு முதலில் தெரியும் அப்ளிகேஷனுக்கு பதினையாயிரம் ரூபாய் அதை பாஸ் அப்ளிகேஷன் மூலம் நீங்கள் சித்தி பெற்று லோ காலேஜுக்கு வந்த பின்னர் எவ்வளவு செலவாகும் என்பது சிலருக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விடயம் நான் இதை உங்களுக்கு ஸ்கிரீன்ஷாட்டிலும் தருகின்றேன் டிஸ்கிரிப்ஷனிலும் உங்களுக்கு வழங்குகின்றேன் எவ்வளவு செலவாகும் என்பதை பார்த்து அதன் பின்னர் உங்களுக்கு அந்த பிரிமினரி எக்ஸாமினேஷன் இன்டர்மீடியட் பைனல் எக்ஸாமினேஷன்கள் எவ்வாறு காணப்படும் என்பதை இறுதியாக நாங்கள் பார்ப்போம் எங்கள் முக்கியமாக இந்த அளவு தெரிந்து கொள்ளக்கூடியவர்களுக்கு இதை பார்த்து விட்டு வீடியோ நீண்டு செல்கின்ற இன்னும் பிரயோசனமாக இருக்கும் என்பதால் இதை வழங்குகின்றேன் இதை பார்த்து விட்டு உங்களுக்கு நிறுத்திக் கொள்ள முடியும் அது தேவையில்லை என்பவர்களுக்கு எனவே இரண்டாவதாக இன்டர்மீடியட் அதாவது இரண்டாவது வருடத்தில் சட்டக் கல்லூரியில் எவ்வளவு செலவாகும் என்பதை பார்ப்போம் முதலாவது இயருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் இல்ல ஃபாரின் எல்எல்பி அடுத்து நேரடியாக சட்டக் கல்லூரியில் வருபவர்களுக்கு வேறு வேறாக செலவு காண்பிக்கப்பட்டது என்னும் இது பொதுவானது இன்டர்மீடியட் இயர் இரண்டாவது வருடத்துக்கு நேரடியாக சட்டக் கல்லூரிக்கு வருபவர்களுக்கும் ஃபாரின் எல்எல்பி டிகிரியுடன் வருபவர்களுக்கும் இருவருக்கும் ஒரே அளவான செலவு தான் செல்கின்றது அதை பார்ப்போம் அதாவது லெக்சர் ஃபீ இருபத்தி ரூபாய் யூட்டிலிட்டி ஃபீ பத்தாயிரம் ரூபாய் யூனியன் ஃபீ ஐநூறு ரூபாய் லைப்ரரி ஃபீ ஐயாயிரம் ரூபாய் இல்ல முப்பது நாற்பதாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் போன்றுதான் மொத்தமாக இரண்டாவது வருடத்துக்கு செலவாகின்றது அடுத்தது பைனல் இயரை நாங்கள் பார்ப்போம் பைனல் இயரை பார்க்கும் போது எல்எல்பியுடன் வருபவர்கள் நேரடியாக என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் வருபவர்கள் எல்எல்பி ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியில் வருபவர்கள் கிளம்பு யூனிவர்சிட்டி பேராதனை பல்கலைக்கழகம் ஜஃப்னா பல்கலைக்கழகம் ஊடாக வருபவர்கள் என்று நிறைய தரப்பினர் காணப்படுகின்றனர் பார்ப்போம் அதன் செலவை பைனல் இயர் எக்ஸாமினேஷன் செலவை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ ஃபார் பைனல் இயர் அது எல்எல்பி ஃபாரின் எல்எல்பிக்கும் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் மூலம் வருபவர்களுக்கும் லெக்சர் ஃபீ முப்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் யூட்டிலிட்டி ஃபீ பத்தாயிரம் ரூபாய் யூனியன் ஃபீ ஐநூறு ரூபாய் லைப்ரரி ஃபீ ஐயாயிரம் ரூபாய் எக்ஸாமினேஷன் டீட் புக்கு ஃபீ ஐயாயிரம் ரூபாய் எண்ணில் நொற்றி அதாவது நாங்கள் நொத்தாரிசாக பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கிறோம் உறுதிகளை வரைகிறோம் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஃபைனல் இயரில் உங்களுக்கு நொற்றி எக்ஸாம் இருக்கிறது அதாவது கன்வைன்சிங் என்ற ஒரு சப்ஜெக்ட் ஊடாக உங்களுக்கு அந்த அதில் டீட் புக் வைவாக காணப்படுகிறோம் அவற்றுக்காகத்தான் அந்த ஐயாயிரம் பெறப்படுகிறோம் ஃபைனல் இயர் நொற்றாரியல் பிராக்டிஸ் சம்பந்தமான விடயத்துக்காக அடுத்ததாக ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட் எல்எல்பி டிகிரி ஃப்ரம் யூனிவர்சிட்டி எஸ்டாப்ளிஷ் ஓ deemed to established under the universities act number no. 16 of 1978 or general sir john kotlawala defense university adavadu nan kurippittadhu pola and open university la irundho alladhu kalambu university la irundho jaffna university alladhu peradani palkalikalagam alladhu sir john kotlawala and pagadigal la irundhu varuvargal moondavathu varadathai seikkira avargalukku admission fee 25000 identity card fee 2000 utility fee 10000 யூனியன் ஃபீ ஐநூறு லைப்ரரி ஃபீ ஐயாயிரம் எக்ஸாமினேஷன் டீட் புக்கும் ஐயாயிரமாக காணப்படுகின்றது அடுத்தது எக்ஸாமினேஷன் 
or medical certificate adu pondra vedi ikk 2000 rupay exam withdrawal without medical certificate 5000 rupay adutathu avaru selukindradu notary examination fee fees per paper 10000 rupay confirmation of detailed transcript 7500 rupay endru avaru fee gal kaana padugindrana enave idai screenshot ayum naan ungalku valangukindren description ilum tharugindren ungalku ilaguvaga paarthukolla mudiyum மிகவும் நீண்டு செல்வதால் இந்த வீடியோவின் தொடர்ச்சியை இரண்டாம் பாகமாக அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் நன்றி